from Jonah to you. Uh, this morning we are carrying on with our look at women in the Bible. Stamattina continuiamo a guardare le donne nella Bibbia. And today we're looking at Rahab. E oggi vogliamo guardare Rahab. Be more concerned with your character than your reputation. Preoccupati più del tuo carattere che della tua reputazione. Character is what you really are. Il carattere è ciò che sei veramente. Reputation is merely what others think you are. La reputazione è semplicemente ciò che gli altri pensano che tu sia. So said John Wooden. E così ha detto John Wooden. You may never have heard of him. Forse non hai mai sentito parlare di lui. And no reason why you should have. E perché avresti dovuto? He was one of the most successful ever basketball coaches in the USA. È stato uno dei uh, allenatori di più successo uh, di basket negli Stati Uniti. The key to his success, la chiave della, del successo, was yes, he knew his sport. Era sì, conosceva il suo sport. But he was also a brilliant sport psychologist. Ma era anche uno psicologo dello sport brillante. He knew what motivated people. Sapeva ciò che motivava le persone. And how to help them reach their full potential. E, e come aiutarli a raggiungere il loro pieno potenziale. So much so, così tanto che, that he was also revered in the world of politics. Veniva anche venerato nel mondo della politica and organizational leadership e anche della leadership organizzativa and he coached e ha allenato many a non-basketball player molte persone, molte giocatori non di basket <laughs> his pithy <laughs> le, le sue uh, dette uh, incisive <laughs> quotations have gone down in history uh, hanno pass sono passate alla storia character is what you really are. Quindi il carattere è ciò che tu sei veramente. Reputation merely what others think you are. La reputazione è semplicemente ciò che pensano gli altri che tu sia. That cannot be more true. E non può essere più vero. Than in the case of the remarkable woman. Che nel caso della donna incredibile. We will be studying this morning. Che studieremo oggi. Let me pray for us. Preghiamo. Father, we come today eagerly seeking your face through your word. Padre, veniamo a te uh, cercando il tuo volto con entusiasmo. Help us to hear and respond. Aiutaci a sentire e anche a rispondere. As you would have us do. Come tu uh, ci, ci faresti fare. We pray your blessing on this time. Preghiamo la tua benedizione su questo momento insieme. Amen. Before we read her story, prima di leggere uh, la sua storia, let me put some historical context to her. Vorrei uh, mettere in contesto questa storia. And her place in, scusa. And her place in Jewish history. E il suo posto uh, all'interno della storia ebraica. Moses is dead. Mosè è morto. And Joshua is now in charge of the Hebrews. E ora c'è Giosuè che è a comando degli ebrei. And they are camped in the Jordan Valley facing the city of Jericho. E sono accampati nella valle del Giordano uh, di fronte alla città di Gerico. They are as people. Sono come popolo expecting to enter the promised land. In attesa di uh, entrare nella terra promessa. But the Canaanites stand in the way. Ma i Canaanei stanno uh, ostacolando la loro via. We can see from this re sorry, reconstruction possiamo vedere da questa immagine della una ricostruzione how the city would have looked. Come sarebbe stata la città all'epoca? The main city 
is contained within the inner circle wall. La parte centrale della città sta uh, racchiuso all'interno delle mura interne. With the less desirable elements of society, con gli elementi poco raccomandabili della società, living between that and the outer wall, che vivono fra quello interno e quello esterno. It's within this outer wall, ed è proprio in questo spazio uh, col muro esterno, that Rahab and her family lived, che vive Rahab con la sua famiglia. Let's read the first part of her story. Quindi vogliamo leggere la prima parte della sua storia. Or Giosuè, figlio di Non, mandò segretamente da Sitim due spie e disse loro Andate, esaminate il paese a Gerico, e Gerico. Quelle andarono ed entrarono in casa di una prostituta di nome Rao e vi alloggiarono. Ciò fu riferito al re di Gerico e gli fu detto Ecco, alcuni uomini dei figli di Israele sono venuti qui per esplorare il paese. Allora il re di Gerico mandò a dire a Ra, fa uscire quegli uomini che sono venuti da te e sono entrati in casa tua, perché sono venuti a esplorare tutto il paese. Ma la donna prese quegli uomini, li nascose e disse, è vero, quegli uomini sono venuti in casa mia, ma io non sapevo di dove fossero. E quando si stava di chiudere la porta della città all'imbrunire, quegli uomini sono usciti. Dove siano andati non so, rincorreteli senza perdere tempo e li raggiungerete. Lei invece li aveva fatti salire sulla terrazza e li aveva, li aveva nascosti sotto gli steli di vino che vi aveva occhiato. E la gente li rincorse per la via che porta ai guardi del Giordano. E dopo che i loro insettori furono usciti, la porta della città fu chiusa. Prima che le spie si addormentassero, Rab salì dal loro sulla terrazza e disse a quegli uomini: Io so che il Signore vi ha dato il paese, che il terrore del vostro nome ci ha invasi e che tutti gli abitanti del paese hanno perso coraggio davanti a voi, poiché noi abbiamo udito come il, sig come il Signore asciugò le acque del Mar Rosso davanti a voi quando usciste dall'Egitto. E quel che faceste ai due re degli Amorei, di là del Giordano, Sicon e Oc, che votaste al Sermino. Appena lo abbiamo dito, il nostro cuore è venuto meno e non è più rimasto coraggio in alcuno per causa vostra, poiché il Signore è il vostro Dio e Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra. Vi prego dunque, giuratemi per il Signore, poiché vi ho trattati con bontà che anche voi tratterete con bontà la casa del, di mio padre e datemi un segno sicuro che salverete la vita a mio padre, a mia madre, ai miei fratelli, alle mie sorelle e a tutto quel che appartiene a loro e che ci preserverete dalla morte. Quelli uomini risposero, siamo pronti a dare la nostra vita per voi se non divulgate questo nostro affare. E quando il Signore ci avrà dato il paese, noi ti tratteremo con bontà e lealtà. Allora lei li calò giù dalla finestra con una fune. Infatti la sua casa era addossata alla mura delle, della città e lei stava di casa sulle mura. E disse loro, andate verso il monte affinché non vi incontrino i vostri inseguitori e rimanetevi nascosti per tre giorni fino al ritorno di coloro che vi inseguono. Poi andrete per la vostra strada. E quegli uomini gli dissero, noi saremo sciolti dal giuramento che vi ha, ci hai fatto fare, se tu non osservi quello che stiamo per dirti. Quando entreremo nel paese, attaccherai alla finestra per la quale ci fai scendere questa cordicella di filo rosso. Radunerai presso di te, in casa, tua madre, tuo padre, tua madre, i tuoi fratelli e tutta la famiglia di tuo padre. Se qualcuno di questi uscirà in strada dalla porta di casa tua, il suo sangue vi cadrà sul suo capo e noi non ne avremo colpa. Ma il sangue di chiunque sarà con te in casa vi cadrà sul nostro capo, se uno gli metterà le mani addosso. Se tu divulghi questo nostro affare, saremo sciolti dal giuramento che ci ha fatto fare. 
e le disse, sia come dite, poi li congedò e quelli se ne andarono. E le attaccò la codicella rossa alla finestra. Quelli dunque partirono e se ne andarono al monte, dove rimasero tre giorni, fino al ritorno di quelli che li rincorrevano, i quali li cercarono per tutta la strada, ma non li trovarono. E quei due uomini ritornarono, scesero dal monte, oltrepassarono il Giordano, andarono da Giosuè, figlio di Nun, e gli raccontarono tutto quello che era loro successo. Essi dissero a Giosuè, «Certo, il Signore ha dato in nostra mano tutto il paese, e già tutti gli abitanti del paese hanno perso coraggio davanti a noi». Grazie. It's worthy of any blockbuster movie. È degno di un qualsiasi colosso. <laughs> Two spies sent by their dashing leader. Due spie mandati dal loro leader uh, audace. On a dangerous mission. In missione pericolosa. Where would they end up? Che fine avrebbe fatto? Well, naturally. Naturalmente. In the house of a prostitute. A casa di una prostituta. The words here to describe her house are multifunctional. Uh, la parola qui che descrive la sua casa è polivalente. As is her house. Come la sua casa. It's a home. Perché è casa. An inn. Locanda. And a brothel. È una bordello. <laughs> In a place where lots of people pass through. In un luogo dove passano tante persone. Drinking and other things, bevendo e anche altre cose. It's the perfect place for the spies to gather information. È il luogo perfetto dove le spie possono raccogliere delle informazioni. However, tuttavia, information can go both ways. Le informazioni possono passare entrambe le direzioni. And we see that the king of Jericho, vediamo che il re di Gerico, Not only hears that there are spies in his city, non solo uh, uh, sente che ci sono delle spie in città, but exactly where they are. Ma sa esattamente dove stanno. At Rahab's house. A casa di Rahab. The king sends his men, quindi il re manda i suoi uomini, and demands she hands them over. E esige che lei li consenta. But she doesn't. Ma non lo fa. She lies to her own king's men. Lei mente agli uomini del suo proprio re and hides the two Israelites. e nasconde i due israeliti. Why does she do this? Perché lo fa? Because let's be clear, perché siamo chiari qua. Her actions here are traitorous to her own people. Le sue azioni rappresentano un tradimento al suo proprio popolo. The story, as told, suggests two reasons. Questo racconto, come viene fatto, suggerisce due motivi. The first is fear. Il primo è quello della paura. The Bible is very honest account of humanity. La Bibbia è un racconto molto onesto dell'umanità. It never shies away, non ha paura mai, from showing us the depths to which people can fall. Di mostrarci gli abissi in quali le persone possono cadere. Rahab has a family to protect. Rahab ha una famiglia che vuole proteggere. And she will do everything she possibly can to do so. E farà qualsiasi cosa pur di farlo. The second is perhaps more comfortable for us. Il secondo motivo forse ci troviamo più nelle nostre corde. As it's a deeper prophetic insight perché ci dà uno squarcio profetico e profondo into who the Hebrew people are uh, in, per capire chi sono e chi è il popolo ebraico and the God they follow e il Dio che seguono for the Lord your God is the supreme God of the heavens above and the earth below perché il Signore tuo Dio è il Dio supremo dei cieli e, e della terra it's an astonishing statement of faith è un'affermazione incredibile di fede in the universality of God's rule nell'universalità universalità del regno di Dio so she saves the spies e quindi lei salva questi spiriti 
But before she helps them escape, ma prima di aiutarli a scappare, the savvy businesswoman, questa donna molto uh, di affari molto astuta, that she used to tough negotiating comes out. Quindi che è abituato a negoziare difficile uh, si fa vedere. She's not prepared to risk. Non è disposta a rischiare the torture and death of herself and her family. Sia la tortura della morte di lei e la propria famiglia should she be found out without reward. Nel caso fosse scoperto senza una ricompensa. What she's doing comes at great cost. Ciò che sta facendo ha un grande costo. And she seeks recompense through a promise. E quindi cerca di avere una ricompensa attraverso una promessa. Now, swear to me by the Lord that you will be kind to me and my family since I have helped you. Dice, giurami che sarete gentili nei confronti della mia famiglia perché io vi ho aiutato. Give me some guarantee. Dammi un qualche garanzia. But when Jericho is conquered, che quando verrà conquistata Jericho, you will let me live. Mi farete vivere. Along with my father and mother, insieme a mio padre e mia mamma, my brothers and sisters, mio fratello e mie sorelle, and all their families. E tutte le loro famiglie. The spies promise her that they will personally take on the responsibility. Quindi le spie promettono che prenderanno proprio sulle proprie responsabilità of rescuing her and her family when the city falls. Di salvarla e la sua famiglia quando cade la città. The promise is sealed with a physical sign. E questa promessa viene sigillata con un segno fisico. And this was customary in their culture. Che era una cosa abituale nella loro cultura. She must display a scarlet cord in the window. Deve mostrare una cordicella scarlatta rossa nella finestra. The color is significant. E questo colore ha significato. In this culture, in questa cultura, scarlet was the color associated with Rahab's occupation. Scarlatta era il colore che si associava con il suo lavoro, il lavoro di Rahab. So no one would think it odd if they saw it. Quindi nessuno avrebbe pensato che strano vederla. But more significantly, ma ancora più importante, it's the color of blood. È il colore del sangue. And while the spies couldn't enter into a covenant with her, e mentre questi spie non potevano entrare in, in un patto di sangue con lei, she was after all a gentile, perché lei era un pagano, the color symbolized questo colore simboleggiava the solemnity with which they made their promise. La solennità con quale facevano questa promessa. The spies escaped. Gli spie sono scappati. The Israelites began marching around the city. Gli israeliti hanno cominciato a marciare intorno alla città. And the rest, as they say, is history. E il resto, come si suol dire, è storia. And a song. E anche una canzone. <laughs> do, the, do Italians know that? <laughs> but what of Rahab? Ma che dire di Rahab? The Israelites kept their promise. Gli Israeliti hanno mantenuto la loro promessa. Meanwhile, Joshua said to the two spies, Nel frattempo, Joshua ha detto alle due spie, Keep your promise. Mantenete la vostra promessa. Go to the prostitute's house. Andate a casa della prostituta and bring her out along with all her family. E farlo uscire insieme con tutta la sua famiglia. The men who had been spies went in. Gli uomini che erano stati le spie sono entrati and brought out Rahab. E hanno portato fuori Rahab, her father, mother, suo padre, sua madre, brothers, fratelli, and all the other relatives who were with her. E tutte le altre parenti che stavano con lei. They moved her whole family, quindi hanno spostato l'intera famiglia, to a safe place near the camp of Israel. A un luogo sicuro vicino all'accampamento di Israele. Is that the end of her story? E questo è la fine della sua storia? No. No. She appears as one of only five women. Lei è una di solo cinque donne 
mentioned in the genealogy of Jesus in Matthew 1. Che viene menzionato nella genealogia di Gesù nel capitolo 1 di Matteo. Salma was the father of Boaz. Salma generò Boaz, whose mother was Rahab. And twice again in the New Testament, which we will come to shortly, e altre due volte nel Nuovo Testamento, che poi adesso vedremo. So what should we make of this story and this woman? E quindi cosa possiamo capire di questa storia e di questa donna? What lessons can we learn? Quali lezioni possiamo imparare? And how does it have a significance? E come ha un significato? For us in 21st century Italy. Per noi nel XXI secolo in Italia. Let's take a closer look at the woman herself. Andiamo a vedere da più vicino la donna stessa. And forget the action story around her. E lasciamo perdere un attimo la storia e il racconto intorno a lei. Firstly, her name Rahab is a nickname. Prima di tutto il suo nome, Rahab, è un soprannome. It's a pun. È un gioco di parole. It means broad. Significa ampia. Many scholars say this denotes nothing more Molti studiosi dicono che questo significa niente di più than innuendo about her occupation. Che è un uh, innuendo uh, um, riferenza alla sua occupazione. But there's another school of thought Ma c'è un'altra scuola di pensiero that says the name is significantly included che il nome è, è, ha un significato che viene incluso per questo not to spice up the narrative non per rendere più uh, peppato questa narrativa but to propel straight to the notion of liberation. Ma per portarci proprio all'idea della liberazione. Which is at the heart of Hebrew scriptures. Che è proprio al cuore delle scritture ebraiche. God is a God who repeatedly liberates. Dio è un Dio che continuamente libera. The afflicted by bringing them into a broader land gli afflitti perché li porta in una, ter una terra più ampia and also broadens their hearts through his Torah or teachings e allaga anche uh, il loro cuore attraverso la Torah le, le loro scritture when Rahab says this to the spies quando Rahab dice questo alle spie she is echoing language that Hebrew readers would recognize as that used by Moses lei sta um, facendo eco di parole che gli israeliti avrebbero riconosciuto dalle loro scritture. Lei dice, uh, poiché il Signore è il vostro Dio e Dio da su nei cieli e già qua giù sulla terra. It reminds the people of all that God has done for them. Ricorda il popolo di tutto quello che Dio ha fatto per loro. Rahab's story, la storia di Rahab, is a story of liberation. È una storia di liberazione. And she appears in the genealogy of Jesus. E lei appare nella genealogia di Gesù. To point us to the ultimate act of liberation. Per indirizzarci verso l'atto finale della liberazione. And in particular, e in particolare, that it's liberation for all people. La liberazione di tutti i So what of her occupation? E che ne diciamo della sua occupazione? Why, why do we need to know this detail? Perché abbiamo bisogno di sapere questo dettaglio? To the Israelites, she's a triple outsider. Ah, as an Israelite, lei rappresenta un emarginato tre volte. She's a Canaanite, perché è cananea, a woman, donna, and a prostitute. E prostituta. She's a challenge to their sensibilities. Quindi proprio rappresenta una sfida alle loro sensibilità. Remember, character is more important than reputation. Ma ricordiamo che il carattere è più importante della reputazione. Her character, il suo carattere, was that of a person who recognized God for who he was. Era quella di una persona che riconosceva Dio per chi era. And where he was at work. E dove operava. 
The Israelites were able to enter the promised land. Potevamo entrare nella terra promessa because of her faith in action. Grazie alla sua fede in azione. As such, e per quanto she was to be honored by being brought into the camp. Lei uh, veniva onorata perché l'hanno portato all'interno dell'accampamento. And they welcomed. E la loro accolta. Let's take a look at where else she's mentioned in the New Testament. Vediamo dove lo troviamo in altre parti del Nuovo Testamento. In Hebrews 11, in Ebrei capitolo 11, verse 31, 31, it says, dice, it was by faith that Rahab the prostitute was not destroyed with the people in her city who refused to obey God. For she had been, sorry, for she had given a friendly welcome to the spies. Per fede Ra, la prostituta, non perì con gli increduli, avendo accolto con benevolenza le spie. And in James chapter 2 verse 25, e anche in Giacomo 2 25, it says, Rahab the prostitute is another example. She was shown to be right with God by her actions when she hid those messengers and send them safely away by a different road. E così là, la prostituta non fu anche lei giustificata per le opere quando accolse gli inviati e li fece ripartire per un'altra strada. One commends her for her faith. Uno lo lode per la sua fede. The other for her actions. L'altro per la sua azione. She is described without judgment. Viene descritta senza giudizio. They don't tut in distaste. Non mostrano disprezzamento. They don't try to qualify her. Non provano a giustificarla. They simply commend her for her character. Semplicemente la lodano per il suo carattere. Rahab is a reminder to us. Quindi Rahab per noi ci ricorda that God chooses to save those who have a past. Che Dio sceglie di salvare chi ha un passato. As I've said already, that's why she's there in Matthew. Ecco perché ho già detto, ecco perché lei si trova lì nella genealogia di Matteo. It reminds us he can use anyone with a past. Ci ricorda che Dio può usare chiunque ha un passato. As a mother, she shapes the character faith and godliness of her son Boaz. Come madre, lei forma il carattere e uh, fa anche um, avere un carattere come Dio del suo figlio Boaz. And God redefines those with a past. E Dio re, uh, fa la definizione di chi ha un passato. She went from a fallen woman to a chosen woman. È passato da donna caduta a donna scelta. From a bad girl to a bride. Da una ragazzaccia a una sposa. From a mess to a mother. Da un disastro a un madre. And from a prostitute to the progenitor of the Messiah. È da prostituta a progenitrice del Messia. Perhaps today, Forse oggi you're identifying with Rahab, ti identifichi con Rahab, in that you know what it is to be saved. Perché capisci cosa significa essere salvato. And made new. E reso nuovo. And wanting to ask the Holy Spirit to develop your character. E vorresti chiedere allo Spirito Santo di sviluppare il tuo carattere. To make you more like Jesus. Di renderti più come Gesù. Or perhaps you feel more like the spies. Or forse ti senti più come le spie. On a mission to save. Uh, su una missione da per salvare. And bring into our camp the oppressed. E raccogli nell'accampamento le persone oppresse. The lost, the perdi, the perduti, the affranti, the restless, the irrequieti, the outsiders, e le immaginati. If that is where we are. Se noi siamo lì, then we should take heed of James and Hebrews. And dovremmo prestare attenzione a Giacomo e a Ebrei. 
and we do so without judgment. E dobbiamo farlo senza giudicare. As they say, come dicono, it's hard to throw stones when you're washing feet. È difficile lanciare pietre quando sei impegnato a lavare i piedi. Amen. Preghiamo. Grazie Signore che non importa il nostro passato, tu puoi usare ognuno di noi. E tu sei interessato al nostro carattere. Amen. Amen.